先生这么大反应干什么？少爷，你吓着我了。这么晚了，你出来干嘛？现在你知道为什么了？原来你们女人白天不吃东西，都留到晚上透嘴了。少爷见笑了，那我先上楼了。别啊，荣家还不至于连一顿宵夜都供不起。先生想吃什么？学生带你去拿。我吃面包就好了，剩下的都归你了。喂，我们家的东西还需要你来分配啊？飞机模型都是你的呀？好，我能看看吗？随意。别乱碰啊！这模型可不便宜，就算先生在我们家干上半年，都换不来这一台。这都是些什么飞机啊？是之前欧洲大战的战斗机。你面前银色的那家，是最新的民航科技。先生，你不吃吗？给。你的功夫是在军校学的吗？对啊，怎么了？很帅气，没想到你身手这么好。那你原来是怎么看我的？太太和你是怎么形容我的？太太只是说你刚回上海，对这边的生活还不大适应。他会怎么说，我很清楚。你不想夹在我们中间，也算聪明。不管别人怎么说，我自己有眼睛，有判断力，能独立思考。我可以自己评价我的学生。嗯、那你现在怎么看我？聪慧，勇敢，有热情，就是对人缺乏信任。冯先生。你是我见过最会拍马屁，又不令人反感的人了。还有，平时特别爱奚落人，但打架的时候倒是挺安静的，没废话。说说你在学校里都学了什么？成天就关起来，不是读书就是学拳脚，无聊的很。那你两样都学得很好。我看了你的卷子，为什么不想让别人知道你的才能呢？你总被人误会，心里也不太痛快吧？
世人愚钝者居多，就算被他们夸奖，也没什么意思。先生觉得可笑？我在想，我跟你这么大的时候也差不多，因为是在名校念书，也不大瞧得起旁人，不屑于与他们交往，而且也不在乎被那些平庸之人排挤议论。直到家道中落，才发现自己这份傲气啊，根本就当不了饭吃。所以呢，我必须填饱肚子，打磨自己的棱角，来适应这个世界。先生，你救我于枪下之人，我刻骨铭记。之后我一定会好好报答你的。你也救了我。咱俩可算扯平了，不过以后啊，只要你好好上课，别再为难我，我就阿弥陀佛了。时间不早了。早点休息吧。哦。荣家少，只要荣家锦绣芳华依旧，你仍有傲慢的本钱，过着这般有着小烦恼却无伤大雅的少女生活。只是，荣家又能维持多久